。情趣？你想要什么情趣？保洁的衣服怎么在这儿？霍风明，这女人是谁？你为什么要出轨？你还没有公司的保洁有情趣？什么叫情趣？什么意思？你在夜店上班，你能不能教教我？这么主动，却不会。那又怎么样？我照样让你欲仙欲死。男人张口闭口就是无趣，那我就有趣给你看。你喝多了，还是我来吧。你好好享受。啊！使劲了，使劲了！佳佑，还能把人拉出来了？李小姐，你太厉害了，竟然是双胞胎！据本台报道，杭城首富江家破产，江夫人跳楼自杀，江氏千金未婚先孕被霍家退婚，传闻怀了男公关的孩子。据悉，江家二女儿出面称，所有一切的罪魁祸首都是自己的亲姐姐江罗。呃、等一下，还有还有、呃，居然是三胞胎、呃，不对，还有还有、呃，还有一个小女孩，一二三四五，江小姐，恭喜你喜提五胞胎。是去找外公吗？外公生病住院了，等我安顿好你们，就带你们去见他。好可惜，妈咪，我想去个洗手间。我也要去，我也要去。那你们三个男子汉自己去可以吗？没问题，没问题。哎、你们学我干什么？我才没有学你呢，分明是你学我们。就是我们从小就是这样的。小鬼头，你们是三胞胎？是啊。哎，叔叔，你手臂上怎么有一个刀疤、啊？痛不痛？不疼，快走吧。嗯。叔叔，拜拜。拜拜，拜拜，叔叔。妈咪。妈咪。我刚才见到一个长得跟我好像的叔叔，他的手臂上有个刀疤，好酷！我也要，我们也要，哥哥妹妹也要。那他人在哪儿呢？那边。会是他吗？妈咪，你认识他？我不认识。我告诉你们。以后要是遇到手臂上有刀疤的叔叔，一定要多远离多远，听到没有？因为他们都是坏人。哦，我知道了。可是那个坏蛋跟我长得好像哎，要不找他当我们爹爹好了。就是就是。哦，回家了，回家了。小姐，你终于回来了，快进来休息一下。张婶，我马上去盛世集团面试。辛苦你照顾宝宝们一下，妈咪，你就放心吧，我是大哥，会照顾好弟弟妹妹的。二哥也会照顾，我们也是。你们都是妈咪最棒的宝贝，所以在家里面要好好听张婶的话哦。好的，好的，妈咪。好，那妈妈出去了。妈咪，再见，拜拜。范一兰。你竟然也在这儿！当年你在我手下吃里扒外、偷拿回扣，你早就被这个行业给封杀了。你还以为自己是当初那个江家大小姐？整个江家都已经成为历史尘埃了，我还怕被封杀呀？我现在可是盛世销售部的总经理，你能来面试可都是我的功劳，还不赶紧磕头道谢？哦，站住！别忘了自己如今的处境。出了这个门就等着饿死，姐就算是饿死
，也不需要你们施舍。你别嘴嘴不吃吃罚酒。好帅啊！嗯、对不起，我马上走人。他是谁？盛总，他是来面试我的组员的，已经刷下去了。让他入职。江龙，你别得意，能在我手上度过七天，就算我输。在哪里办入职？欢迎我们的新成员江罗入职。江罗特意说了，今晚要请我们全部门的人吃大餐。我什么时候？这可是我们部门的老规矩，你不会想搞特殊吧？不想在公司寸步难行，就给我乖乖到场。哎，哇，这酒很贵吧？是啊。江罗一个月的工资也买不起这一瓶吧？你们都没听说过江罗的名号，她可是杭城巨头之一，江家的千金大小姐。这点钱对她来说可是小意思。原来是大小姐出来体验生活呀。可江氏不是已经破产清算了吗？而且江总也变成了植物人，夫人也跳楼了。瘦死的骆驼肯定比马大。十六万。你该不会是给不起钱，想要逃单吧？范一兰，你真把我当冤大头耍呀？我一个月工资有这么多吗？抱歉，我还真不想干了。你自掏腰包吧。你什么意思？啊、每次跟你出来啊，区上那些美女都盯着你这张祸害众生的脸。你小子，给我把这个戴上。这面具哪儿来的？钱太顺的。刚刚收银说呀、啊，这个是他们店里男模的标配。嘿嘿，别说你，你戴着看上去确实价值不菲啊。站住！你就是当年那只鸭子的毒，你知不知道你把我害死了？害死？当年明明是你主动把我带走，主动拉我进了卫生间。那你也没有职业道德呀，安全措施都不做，我都……你都怎么样？难道你怀孕了，生了我的孩子？绝对不能让这鸭子知道我生了五个宝宝，万一跟我抢孩子就麻烦了。你是疯了还是脑子进水了？我怎么可能会生下你的孩子？我又不是鸭妈妈。不过。我确实怀孕了，但是我把孩子都打了，这对我的身心都造成了巨大的损失。所以呢？所以你要赔我身体、精神双重损失费。那你想要多少钱？那你一晚能赚多少钱？气烦了，他不还觉得我是男模吗？那干脆顺利，你觉得呢？应该很多吧，不过。你为什么戴面具了？难道是毁容了？你当年的样子我也记不清了。我看看，我是顶级的，只能给付得起钱的客人看。毕竟，这只是我的兼职。打两份工，肯定赚很多吧？那从今天开始，你半年以内做压<笑>服务富婆的工资，就全转给我吧。毕竟还有宝宝呢，至少给我尽一点父亲的责任。好，那你好好工作。蠢的可爱，盛总，他进来业务部，把他调到我的身边做贴身助理。是，只是盛总为什么不告诉他真相，要让他误会呢？还没到时候。哟。这不是昨晚逃单的江大小姐、啊？怎么了？怎么了？你怎么还有脸来公司？去，把这份文件影印一千份，我过十分钟就要用。让开！你，我不干了，不干了。出了这个门，啊、你可连扫大街的工作都找不着。就你这种生过五个孩子的妇女
，就连卖身都卖不了几斤，等着饿死吧。怎么怎么不服气？那你给我学三声狗叫，我就让你们留下。好啊，我学。<笑>大家快来看啊，江罗要学狗叫了。<笑>大家快来看啊，江罗在学狗叫。你，<笑>怎么，不是你让我学的吗？信不信我？信不信你什么？解密说。你怎么有空到我们部门？别看了，别看了。是盛总有什么吩咐吗？当然是有。江罗，你升职了，从今天起调到总裁办，成为盛总的贴身助理。什么？我？不愿意啊，底薪可是你现在的五倍。<笑>我愿意，我马上收拾好东西。嗯。谢秘书，是不是搞错了？江罗他连试用期都没过，他怎么可能？你是在怀疑盛总的决策吗？走。姐蜜，盛总为什么会选择我呢？呃，盛总的心思我也没办法猜测，你只需要在其位谋其事，做好分内的工作就行。嗯。电梯快到了，一会儿你上去熟悉熟悉工位，有事我叫你。嗯、好。怎么盛总的身影那么眼熟？支付宝到账一万，想不到小丫丫还挺守信用的，再接再厉哦！宝宝们，马上就要开学了，妈妈带你们去逛街好不好？太好了！我想要新书包，我要买新裙子，我也要，我什么都要。我也是，我也是。好好好，都有。谢谢什么都要好你。妈妈，我要这个。这个我也要。老板，你看，我们每次都是五人购，能不能有点折扣啊？我这已经是优惠价了，基本上不赚钱。老板，你就优惠一点点嘛，打个八九折也可以。哟，这不是江罗吗？你都沦落到这种地步了，原来买阿玛吃的时候不都是批发批发的买吗？现在连这么点破玩具，你需要打？丑阿姨，谁说我妈咪买不起的？妈咪那是会过日子，你懂不懂？妈咪，这个阿姨身上好臭啊！就是，就是、好臭啊，好臭、啊！江罗，这些都是你的孩子。过来，一二三四五，五个，与你无关。你当初脑袋家破人亡，背着我生下这些野种，就是为了过连书包都买不起的日子。你那个奸夫呢？他把你抛弃了。风明哥哥，你就不要哪壶不开提哪壶。你忘了，姐姐当年只不过睡了一个鸭子，不吸干他的血就不错了，怎么可能会对他负责？哥哥，好像是那个有刀疤的坏人。跟我走。帅叔叔，你能帮一下我妈咪吗？不对，不对，帮一下我们的姐姐可以吗？那个是你姐姐。妈咪说，手臂有刀疤的都是坏蛋，不能让他知道这是我们妈咪。怎么是江龙？这么说，你还是单身？难道你还喜欢我？啊哎、我的天哪，你是哪个品种的癞蛤蟆？我告诉你，就算全世界的男人都灭绝了，我也不会喜欢你。江罗，你都沦落到这种地步了，在这装什么装呀？姐姐，你当初背着风鸣哥哥出轨，不会到现在身边一个男人都没有吧？谁说我家小罗没有男朋友的？这不就是吗？对，这就是。怎么是盛总？这俩小子又开始捣乱了。疯了吧？盛世集团的盛总。怎么可能要这个名声尽毁的女人？与你何干？如果她是盛总你的女朋友，怎么可能连书包都买不起？我江罗在享受砍价的乐趣，懂吗？我一个默默无闻的小员工，盛总怎么会知道我的名字呢？老婆，你今天出门又忘记带卡了。你这么替我省钱，我赚钱给谁花？拿着。哦。
，我会努力花钱的，谢谢老公。好臭，好臭，臭死了！和猫咪拉臭臭一样臭，对吗？嗯嗯嗯，确实有点臭啊。我们走吧，回家喽。走慢点儿。郑总，你要的东西都准备好了。好。盛总，真的太谢谢你了。江迪和江家比较调皮。我替他们跟您道歉。你是我的下属，顺手帮你弟弟妹妹是应该的。弟弟妹妹，也对，要是让总裁知道我是带着五个孩子的单亲妈妈，说不定会怕我影响工作。那我替弟弟妹妹们谢谢盛总了。小朋友们，快来收礼物了，送书包喽，你一个，他一个。还一个，每个人都有。拜拜，拜拜。可是我们，我们都没消费啊。啊，这是盛世旗下的商场，进来就算顾客，拿着吧。啊，这也太幸运了吧！我是生了小锦鲤吗？快看，那里有一个玩具熊。哎，别跑啊！快开了。你要的东西都准备好了。来，多看看外公。妈咪，外公什么时候能醒来啊？好希望外公能醒来。如果外公醒来了，我就把我的棒棒糖给外公吃。你是江先生的家属？我是。哦，那你续交一下费用吧。医院已经很久联系不到江先生的家属了，都要中断治疗了。需要多少费用？嗯，三十万。除了医药费，还有护理的费用。好，我会尽快交齐的。好的。爸，你看到没？他们都只会吸你的血，只有我这个被你赶出去的女儿，才会来帮你。你们在这陪会外公，我先出去一下，不要乱走啊！好的，妈咪。能借我三十万吗？我现在真的很缺钱，会不会语气太软了些？我需要预支三十万赔偿款，你要努力工作。知道了吗？这么缺钱，简星河，给江罗安排一个提成高的项目。好的，盛总。怎么还不回我信息？你看到我发的信息了没？为什么急着要钱？我爸在住院，缺医药费。你每天晚上能不能多努力一点，多挣一点钱？最近淡季，生意不好。那你就把你那个面具摘下来呀、啊，把你那帅脸露出来。而且你体力那么好，肯定很多好客点你的。你还记得我长什么样子吗？不记得。那你怎么记得我体力好啊？难道还想再试一次？我，我不跟你说了，晚上下班去找你。盛总，今天晚上需要去夜总会吗？天黑了，换个班上。今晚你也不能太过于剥削他，买个小礼物犒劳一下他。这领带还挺符合他禁欲气质的。你怎么还戴这个面具啊？不怕影响客人啊？保持神秘是我在职场的人设。鸭子还有人设呢。提着什么东西？秘密武器。武器啊，猎人用的。你到底懂不懂啊？想要混成头牌，必须这个 play 那个 play， 富婆喜欢，你都明白？哼，你还真是煞费苦心啊！礼物我收到了，你走吧。我思来想去
，觉得每天白白拿你的钱不太地道，所以从今天开始，我就当你的经纪人，帮你收钱，招揽客人。想转行当老鸨了，我要教你什么？加妈妈。<笑>行了，别贫了，快去工作。四个六，五个六，哎，输了，哥，不是我说姐，你哪像四十岁出头？你明明就是二十岁出头嘛！真的呀，美容师也这么说？那是当然，咱们年轻人最重要的就是及时行乐。嗯，这个厂子男模我很熟的，看。角落那个戴面具的，是这的头牌。嗯，他面具下那张脸，那真不是我吹，比偶像男团还要帅。真的假的？那他面具为什么还戴着？那是为了保持神秘感，镇住场子。等你到时候带他一出去，那张脸不就属于你了吗？他什么价格呀？两万一晚，绝对物超所值。陈总啊，两万一晚就给你卖了，留着他。实打实的好，这么厉害啊！货不对版，包退。要是喜欢的话，嗯，就把钱付了吧。转过去了，我去叫他过来。哎呀，我都跟你聊好了。哎，今天晚上你跟他走，我好好工作。哎，啊啊！你钱收了？收了。你看，那我不满意他怎么办？哪有鸭子还叼客人呢？你，嗯？那你想挑谁？选你好不好？好啊！原来你们两个小情侣在这合着耍老娘娘。不是我姐，是的姐，把钱还过来。不是，不是什么不是。要钱没有，要命一条。哎，姐，哎，不好意思啊，我们双倍赔你钱。嗯、既然他不愿意的，来，你来陪姐玩玩。哎不是姐，我哎呀，救命啊！救命什么救命啊？干什么啊？我们是来赚钱的，不是来花钱的。别喝醉了，我送你回家。我这是在哪儿？酒店。你为什么在酒店啊？你怎么不去上班啊？你不上班，你怎么还我钱？你知不知道你还欠着我赔偿款？其实我也不想逼你的，但是你知不知道你害死我了？就因为五年前那件事，我的人生被彻底改变了。你知不知道我因为你从鬼门关走了一遭？还有宝宝们。什么宝宝？你把我害成这样，我就不知道你长什么样子。我要看看你到底长什么样子。你是傻。肯定是喝断片了，怎么梦见昨晚的鸭子变成盛总了呢？七点了，没想到你当老鸨是为了趁机抢错，是道德的沦丧，还是人性的扭曲？盛总好，简清河，准备一套女士的衣服给他。好的，盛总
，江龙，跟我去见个客户。好。都怪那只死鸭子，我的腰都要断了。哎，盛总到了，有事啊？没事。昨晚什么情况？嗯、为什么我醒来没穿衣服？你丫成人之危，等我下班再跟你算账。为什么盛总的手机也在响？再发一个试试，果然是我想多了。盛总怎么可能是夜总会的男模呢？可是这张脸总觉得莫名好熟悉。又看什么？盛总，你西装真好看。好球啊！盛总的球技真是越来越好了。裙子是真够短的。沈总啊，这位是啊，江罗，我的贴身助理。这位助理的身材可真不一般啊！盛总的眼光真不错呀、啊。顾总，你要干什么？盛总一个月包你多少钱？顾总，你干什么？你放开我！我跟你双倍怎么样？不，盛总，你这是干什么？我的人你也敢动？盛总，我跟你几个亿的大合同，难道连这个女人都比不上吗？简星河，通知下去，顾氏集团因为公司高层贪污，马上面临破产。盛总，我没有贪污啊，公司怎么会破产？马上，破产！我说的，盛总，我知道错了，我永远不是泰山，我不知道她是你的女人。盛总，盛总，盛总，盛总，你为什么要帮我？因为你是我的人。一个小小的实习生，跟上一订单的合作方。孰轻孰重，一目了然。原来是这么爬上位的，白天当秘书，晚上做情妇，<笑>你还真是怪辛苦的。盛总，你可能还不知道吧？姐姐当年在订婚前夕去酒店睡鸭子，搞得我们家死的死，惨的惨。盛总在商场风头正盛，怎么还抢我不要的二手货？你你你敢打我？不想祸事在杭城消失。就想清楚了再动手。霍风明，我忍你很久了，到底是我先出轨还是你先悔婚？当年事实如何，你我心知肚明。我家出事后，你转手吞并了江氏大半的产业，我妈的死，还有爸爸变成植物人的事，都出自你的手笔，对不对？江龙，你少在这污蔑人！闭嘴！还有你，乔依依。你跟你小三妈一样恶心，你勾搭霍风明我不管，因为像他这样的狗男人，我不屑要。但是，如果江家出事跟你有关，我不会放过你。你说我可以，你凭什么说我妈？想打架，那这颗球砸到你的鼻子上，你的假体可就歪了。风明哥哥，咱们走吧，别跟这种野蛮人纠缠了。需要帮忙吗？嗯。啊，简清河，跟 T C 公司的代表说，他们的合作盛世接了。哎，您不是没兴趣吗？现在有兴趣了。盛世和霍氏之间，我想他们会做出正确的选择。盛总，今天很感谢你送我回来，还有，您让我升职的事。之前的助理休产假了，我觉得你挺适合的，胆大，心细，不卑不亢。我有那么好吗
。嗨，带着弟弟妹妹们住这种房子，很缺钱吗？是，我爸住院了，每天的医药费都是天文数字，而且我还要养五个五个弟弟妹妹。你年纪不大，要照顾弟弟妹妹们，确实很辛苦。愿不愿意做个兼职？兼职？什么兼职啊？我奶奶因为生病，情绪呢十分反复，一心只希望我带着孙媳妇回家，所以……你不会是要让我嫁给你吧？难道是那种协议夫妻，只领证不发生夫妻关系，离婚后还能得到一笔足够挥霍半生的分手费什么的？其实这样也不是不可以，只要盛总能保证不假戏真做。你在做梦？不会是说出来了吧？只需要你每周假扮成我的女朋友回家跟我吃饭，一次两万。如果孩子们愿意假扮成我们的孩子，我愿意再加五万。我愿意，我愿意，我们都愿意。嗯、好，时间不早了，我先回去了。好。<笑>妈咪，周末真的要去圣叔叔家吗？你小子，心里又有什么鬼主意？可是，一周七万，一个月就是二十一万，比妈咪的工资都多很多哎！你算错了，等于二十八万。圣<笑>叔叔长得好帅呀，不过圣叔叔是我 daddy 就好了。慢慢。你怎么心里会有这么危险的想法呢？那可是盛总。那我们的爹爹是谁？我可以见见他吗？你们的生父是夜场的男模，我怎么敢告诉你们真相呢？我不是告诉你们了吗？你们的爹爹去奥特星球了，所以你们就叫迪迦奥特曼嘛，是吧？拜托，我们已经不是三岁小孩了。我们已经五岁啦！好，好，好，我们来说正事儿。既然我们答应了盛总，那我们就一定要演得好。你们记住了吗？有盛家奶奶在场的时候，你们就是我的儿子女儿们；跟盛总单独见面的时候，你们就是我的弟弟妹妹们。嗯，知道啦，我一定会演好的。我也要为妈咪赚小钱钱。我最爱演戏啦！明天周末，妈咪去给盛奶奶买礼物，你们在家多多听话啊！好的，妈咪。好，那我们继续看电视。哟，张家曾经的小公主，盛总的贴身秘书，连个车都买不起啊！我从小到大。坐你听都没听过的顶级豪车，坐太多了，开个破路虎有什么好拽的？你别得意，你以为做了盛总的贴身秘书就了不起？我告诉你件事儿吧，霍风明跟依依马上就要结婚了，关我屁事儿，别耽误我时间，我还赶着去做几个亿的座驾，这个破地铁还好意思说？别想碰我！哎呦，哎，奶奶，奶奶，你哪儿疼？你给我站住！中了人还想跑，你有没有人性？给我报幺二零！哎，奶奶，你感觉怎么样？你先不要动。小姑娘，真的太感谢你了，多亏了你。我眼睛看不见了，是你救了我吗？碰巧遇见了，帮忙是应该的。哦，对了，奶奶，您家人呢？你怎么一个人在外面？我给您家人打电话吧。哎，这老太婆是个瞎子。那岂不是没看到谁撞的？哼！奶奶
，我去给你买点东西，你在这等我一下啊。范一兰，你给我站住！你撞了人还敢跑？等他们家属来了，你给我赔钱道歉。我现在去给奶奶买东西，你哪儿都不准去。江罗，你能不能不要在这给我多管闲事儿？那今天这事儿我就管定了。你要是敢跑，我就敢报警。护士，刚遇到车祸那个盲人奶奶是哪个病房？是那个房间。好。盛总，盲人奶奶，难道盛总竟然是那个老太太的孙子不成？有。奶奶，感觉怎么样？没受伤吧？没事儿。多亏了一个心地善良的小姑娘送我来医院，一定要好好谢谢她。奶奶，我听完费用回来了。盛总，您怎么在这儿？你救了我奶奶。是啊，我在路上看见有人撞到奶奶，就赶紧把她送到医院。姑娘，哎，奶奶，你手上不是有个手链吗？啊，啊手链啊。奶奶可能记错了吧？奶奶，转院吧，去我们公司旗下的私人医院。奶奶没事等检查报告出来，我就可以回家了。哎呦，你没事吧？盛总，可能大热天送奶奶过来医院的时候有些中暑了。盛总，我头好晕。嗯，范经理。要不要做个全身体检？啊，啊，不用了。等老娘趁此机会嫁入豪门，第一时间开了你这个狐假虎威的男秘书。奶奶，我给你买了。盛总，你怎么在这儿？你认识我奶奶？这是你奶奶？她当然认识，就是江洛撞了奶奶。要不是我抓了，这个人都准备肇事逃逸了。我撞了奶奶。我肇事逃逸，你这颠倒黑白的能力可真牛！我根本就没有撞奶奶，我连车都没有。你的电动车不是车，奶奶，你知道的对不对？是我救了你。这人竟然还想抢功！盛总，像他这种撒谎成性的人，怎么能留在身边呢？我觉得就应该把他开除了。你把白的说成黑的也就算了，你还想害我没有工作？我跟你拼了！行了，盛总，奶奶，你们得给我做主。你放心。我肯定会为我的救命恩人做主的，老太太，我呀，眼睛是瞎，但是心里亮堂着呢。你那手水光润滑的，还没戴手链，你肯定不是我的救命恩人。我早就知道你在撒谎。盛总，问过交警那边了，是范小姐开车撞了老夫人，江小姐帮忙送到了医院。啊，盛总，不是我，真的不是我。直接送到派出所。啊，盛总，小姑娘，我可真是喜欢你。正好明天盛家家宴，你也来参加吧。奶奶，不太好吧？没什么不好的，你是我的未婚妻，当然要参加宴会。奶奶，她就是我跟你说的女朋友，江龙。哎呀，真的这么巧呀？这真是太好了，小洛，你喜欢吃什么？明天我让盛家的大厨都给你安排上。好，好。啊，妈咪，我们明天真的要去盛叔叔家吗？盛叔叔真的好帅呀、啊，我真的好想要盛叔叔做我们的爹地。我想要盛叔叔送我去上学，我想要盛叔叔带我们去游乐园玩。好，明天我们去盛家，你们一定要注意保持安静，不要说错话，知道吗？喂，你在干什么？想我了。你今晚有没有去上班？上什么班
，你不会金盆洗手了吧？去夜总会啊，一天两万你都不赚。上。我觉得昨天晚上的事，我们有必要谈谈。你想怎么谈？你得赔偿我精神损失费二十万，现在就把钱转过来。你睡了我，还要我倒贴钱给你？你不知道我平时的市场价。那就算预支的。我现在真的很需要这笔钱，我爸住院了，一天的医药费都是天文数字。预支给你呢，也不是不行。真的，真的谢谢你。你单身吗？嗯。有没有兴趣谈恋爱啊？谈恋爱？什么意思啊？我们都挺熟了，要不要试着发展一下，江小姐？一直拿我当冤大头，总该给我个名分吧。我一个人也没有办法好好照顾孩子，他毕竟是五宝的亲生父亲。那你愿意换个工作吗？男模只是兼职，而且不是你催我去的吗？那我问你个问题，问，你喜欢孩子吗？喜欢。那我们。江洛小姐，请签收一下包裹，寄件人是盛明洲。谢谢。盛总也太细心了吧？那收钱答应做他假女友期间，我至少得保持单身。我现在还不能答应你，钱就当是你借给我的，行吗？我真的很急。还挺有原则。是不是小罗来了？小罗啊，就是那天救我那个女孩。你说巧啊，还是明州的女朋友？<笑>你是我们小盛的女朋友。这些年我怎么没听明州提起过他有女朋友？哎，小贝谈恋爱还能事事跟你交代不成？我看呀，别不是他故意演这出戏。不想乖乖跟杭城的张家联姻，这怎么这么多小孩子？奶奶好，我叫张迪，这分别是我的弟弟妹妹们，我们是 daddy 和妈咪的孩子。奶奶好，爹地妈咪，谁是你们的爹地？谁又是妈咪？这是我们的妈咪，这是我们的 daddy。来来来，宝贝儿们。快到祖奶奶这儿来！<笑>哎呀，<笑>好，好，好，小罗，快坐，给孩子们拿他们爱吃的水果。说清楚，怎么回事？哪里冒出五个小孩？就算生，也生不了这么多呀。他们是江罗的弟弟妹妹，我找来逗奶奶开心的。死小子，这种玩笑都敢乱开！要是让奶奶知道真相了，她得多难过呀！等我早点，真的和江洛生一个，她就会傻了。不行，我不同意。这种来历不明的女孩子，门不当户不对的，根本不适合你。你过几天就跟奶奶说清楚，让她别再来了。妈，不好意思啊。拖把在哪里？我来收拾。小罗，不要动，让保姆来打扫。没事，孩子们调皮，我做这种事情已经习惯了。那我去收拾一下，倒个垃圾。<笑>一股小家子气，你们赶紧分了，听到没有，石明忠？人呢？这不是我大学同学江罗吗？你是朱娇娇？江家不是早破产了吗？你怎么还能住这儿？住这儿的主人家应该不用自己倒垃圾吧？哦，你在这当保姆啊？这儿的房子可是在市中心，你当一辈子保姆都买不起。真能装！哎
，还当自己是江家大小姐呢？怪不得霍风明会甩了你。霍风明那样的男人，我才不要。我现在的男朋友比他强一百倍。口气真大。刚好，周末是咱们大学同学聚会，把你男朋友带出来见见，别是死要面子吹牛吧。江龙，我等着你来打我的。我男朋友当然是真的。我就是怕你这张假脸，到时候经不起打。完了，我上哪儿去找什么比霍风明还厉害的大老板？盛明哲，想什么呢？盛总这样的，我哪顾得起？明哲，宝宝们都困了，你待会儿去拿几条毯子呗。睡在客厅像什么样子？行了，你留着陪奶奶，我带他们上去睡觉。谢谢阿姨。来，跟奶奶睡觉去。<笑>我要从这几个小家伙嘴里套套话，看看这个江罗到底是什么来头。你们叫什么名字呀？叫迪、佳佳、江奥、江特、江曼。迪、江奥、特曼，真不像正经人起的。哎，这怎么有大哥的照片？对。这个哥哥跟我长得好像啊，确实有点像。几个哥哥都有点像呢，我也觉得。明珠小时候怎么会和他这么像？吃好了吗？吃好了我们就回家喽。你们今晚要走啊？要不就在这住下吧。明珠的房间很大。你们小情侣肯定睡得下。哎，不用了，奶奶，孩子们都认床，我还是带他们回家吧。认什么？下午不是睡得挺好的吗？算了，要回去就早回去，晚上降温了。好，那我们跟大家说再见。嗨，奶奶，再见。<笑>再见，再见。这个孩子是好孩子，就是这个当妈的嘛，还有待观察。哎，别跑啊！明州，你快去送送他们。慢点儿，你今晚可以不走吗？还是不了吧。哎，算了，盛总帮我的已经够多了，我一个小小的助理，哪里好让总裁陪自己演戏？有了，那个鸭子气质不错，找他试试。喂。小丫丫，今天晚上我们见面吧。好。你电话说要跟我发展一下，什么意思？字面意思，想把我们之间的关系从老鸨和男模转变成男女朋友。你是从什么时候开始对我图谋不轨的？好像是从我们第一次见面。又好像是你喝醉，我们第二次睡。停，他是孩子的亲生父亲，那看在孩子的份上，跟他先处处也不是不行。那你这个工作，等有了女朋友，我就金盆洗手。那钱呢？不做男模，怎么挣钱？当鸭子只是我的爱好，正常时候我也算是个富二代。富二代。伯父，你现在存款有多少？不多不少，刚好两个小目标。真会吹牛。不过，你要是答应我，周末陪我去参加同学聚会，我就试着考虑一下，跟你交往。嗯，我答应你。这个丫丫怎么关键时刻不接电话？啊，江罗，来都来了，怎么不进去？大家看看是谁来了？我们的班花江大小姐。现在呢，江家破产，霍少还把她甩了，现在连个正经工作都找不到，只能去富人区做保姆。<笑>做保姆怎么了？我一没偷二没抢，靠自己的劳动赚钱，没什么丢脸的。
江罗，你该不会没洗澡就来了吧？这股味儿呢？你身上倒的香水，比公司厕所的剂量还大，啊、你还能闻到其他味儿，真是医学奇迹。你江罗，你那个比霍风明还有钱的男朋友呢？你都说霍风明有钱了，人一分钟赚的钱，是你一年的工资，当然不会来这种。不熟悉的同学聚会，我看不是没空参加，是压根儿就没有这个人吧。哼<笑>，江罗，不是我说你，没了大小姐的命，公主病倒一样没少。哦，对了，我有个伯父刚离婚，要不要帮忙介绍给你啊？各位不好意思，啊，我来晚了。我是江罗的男朋友。抱歉，路上有点堵车，来吧。没事。真是搞笑，坐地铁还堵车呢。哎，江罗，你这男朋友不会是花大价钱租的吧？戏演的不错，不仅租了个男朋友，连助理都配上了。<笑>我说我男朋友没空，你说没有这个人，现在人来了，你又说是租的，横的竖的都被你说了，有劲没劲？这就生气了，心虚了。看看你租的男朋友，再看看我的男朋友，我男朋友随随便便买一只股票赚的钱，都够你赚一辈子。什么股票这么赚钱？远程科技听说过吗？他们公司啊，马上要被盛世集团收购了。盛世集团不用我多介绍了吧？那可是国内科技公司独角兽，我刚投了一千万，只要等消息放出来，股票立马翻几倍。老公真厉害。<笑>杭州巴菲特非你莫属了嘿嘿。你确定远程科技的股票又大涨吗？我倒是觉得他们公司的股票马上要跌停了。哼，笑死人了！你不会真以为自己是盛世集团的总裁了吧？你说谁跌，谁就跌啊！<笑>还真没见过找死找这么精准的，直接撞枪口上了。给远程科技的收购计划暂停，现在立刻高价收购他的竞品公司。是，盛总。我说江罗啊，你从哪儿找的男人，演技这么稀巴烂？你要是盛总，那我就是九天仙女下凡尘了。<笑>老公，股票跌停了。什么？这这怎么可能？江罗，他真是盛世集团的总裁，你觉得呢？小罗，我们都是开玩笑的，你别放心上。盛总，盛总，我错了，盛总，那些钱都是我贷款借来的，你放我一条生路吧。那正好，下半辈子慢慢还债吧。给我次机会吧，好吗，盛总？甜蜜说，不用我教你怎么做吧？给我点机会，盛总，盛总。江、哎、罗，求你了，咱们都是大学同学，你别这样，求你了。如果我男朋友不是圣女，你会放过我吗？娇娇，不要把我当成任人欺负的蠢货好吗？到点了，走吧。别，这盛总别走比想象中的还远。别走。盛总，车到了。盛总，你怎么会在这里啊？刚好路过，路过，那你怎么知道我会？江罗，你现在是我女友，以后在外面受了欺负，要及时告诉我，我会给你撑腰，知道吗？可是我们不是假装情侣吗？被人发现是假的，就说明你演技太差，那我就直接把你换了。别，别呀，盛总，我一定会好好做你女朋友的。喂、哎，你今天为什么没有来？你是诚心看我丢脸是不是？你知不知道我被那些踩度压低的人给？看一下信息，支付宝到账二十万元，这么多，忙着挣钱呢，债主。原来如此，那就辛苦我们小丫丫今日的辛苦付出，改日我呢一定带你去做个大保健，好好放松放松。那如果没什么事的话，我先挂了。
。妈咪，你怎么那么烫？醒醒醒醒醒醒醒醒！妈咪，你怎么了？醒醒醒醒！妈咪，你怎么了？醒醒！妈咪，你没事吧？妈咪没事。大宝，把我手机拿出来，给张婶打个电话。喂。是叔叔，你快来呀！我妈妈得了一种病，很严重很严重的病，你快来呀！什么病？我马上过来。妈咪，孩子为什么会管江楼叫妈咪？应该是流感，烧已经退了，您好好休息。陈叔叔，妈咪真的没事了吗？真的没事吗？都放心吧，睡一觉就好。盛总，我也不知道大宝为什么给你打电话，辛苦你跑这一趟。都是同事。明明我才是你的贴身助理。却要你来照顾我，我去给你煮点粥，明天早上可以温着吃。小鬼头，你为什么给他打电话？陈叔叔，难道不是你的男朋友吗？当然不是。那为什么在盛叔叔家里，盛叔叔说你是他的女朋友呢？为什么盛叔叔小时候跟哥哥们长得很像？盛叔叔不会就是我们的亲爹吧？我觉得有可能。妈咪不允许你们做这样的白日梦。即便江氏没有破产，都跟盛世集团有着云泥之别，更别说现在了。盛总，只能是盛总。周在厨房，我就先回去了。这两天给你放两天假，在家好好休息。真是太感谢盛总了。你们三个，宋嫂。嗯。告诉盛叔叔，电话里为什么喊江龙妈咪？那是因为我太想妈咪了，所以把姐姐喊成妈咪我可没喊哦，我也没喊。你们好好照顾姐姐，有事随时给我打电话。盛叔叔，拜拜。盛叔叔拜拜，拜拜。没想到这粥味道还不错。妈咪，你都好了吗？对啊，妈咪已经活蹦乱跳了。妈咪，你还没有好好感谢盛叔叔呢。老实说，一定要知恩图报。是啊，说的不错。那感谢什么好呢？妈咪，你做的小蛋糕不是很好吃吗？你要不给盛叔叔也做一个吧？小姐，你做了蛋糕，安心出门吧。今天我送宝贝们上学。你怎么今天就来了？我已经全好了。盛总在公司吗？盛总在八楼开会。好，那我先把这个放到他办公室。你顺便帮我拿一份招标材料，我等会儿要用。文件在哪儿呢？好熟悉，这不是我送小丫丫那条领带吗？怎么在盛总这里？难道盛总是？盛总，你也有这个领带？你私自动我东西？没有。只是这个领带，我以为是。还有事儿？没事儿，可能是买到山寨款了吧。盛总的肯定是正版。嗯。小浩。呃，盛总，这江罗不知道你从来不爱吃甜食吗？要不我拿去给你丢了。等等，呃，谁说我不吃？盛总，您不是健身控糖吗？今天放早餐。嗯。站住！这么巧呢？我正要找你呢。听说你还一连被辞退了。你有这么大本事？他被辞退
，是因为撞了盛总的奶奶，还想肇事逃逸，这叫咎由自取。别吵，嗯，明天中午十二点，我会举办一个 cosplay 的 party， 会邀请各大的杭城千金名媛来参加。如果你要是想知道你母亲当年死亡的真相，我劝你最好务必准时出现。呀，这是大名鼎鼎的江大小姐吗？<笑>你怎么穿成这样就来参加 party 了呀？还真是丢脸呀！不要以为你穿的人模人样就能一步登天，你也配跟总裁在一起？老娘今天让你清醒清醒啊！一个垃圾败类小跟班，一个不知廉耻小三的你，换做几年前，你能配跟我说话吗？你不是想知道你母亲为什么死吗？是你害死了她。你胡说！她多么想让你嫁给我，结果你却成了只鸭子。她看到新闻之后就自杀了。不是你，难道还是我害死了他吗？就是你，当年是你出轨，还在我的酒里面下药。给我闭嘴！<笑>你要是敢多说一次那件事情，别怪我不客气。哎呀，姐姐，你没事吧？怎么了？要哭了？是不是想妈妈了？我都忘了，你妈妈早就被你害死。江罗，没有人可以再救你了。<笑>我看谁敢动。是盛世集团的盛总，他怎么会来？不会吧，他们是什么关系啊？看着很不一般。谁干的？他们。听说小霍总最近要跟这位女士结婚，你们作为江龙的老朋友，我盛某也遣送你们一份薄礼。送什么？我知道霍氏最近想要中标北边的地皮，我盛世集团愿意卖给你，价格就优惠到。五百，真狮子大开口啊！市价明明就四百，多出的一百个亿，小霍总可以回家跪在你父亲面前，好好商量商量，看看他到底愿不愿意。我想他应该懂得付出的代价。还不跟上？盛总，你为什么对我这么好？跟我走。盛总。我不是那样的人，长得一般，想的挺好。上车换套衣服，你想穿成这样给你弟弟妹妹看。可是我没有带衣服。我妈不喜欢这个牌子，你拿着吧。真有人不喜欢香奈儿吗？盛总，这衣服也不像是阿姨穿的呀。送你回家。送我去境外 KTV 吧。我有朋友在那里上班，找他有点事情。好，好，那等会儿见。钱不够了？够，就是想当面问你几个问题。好，你打算一直做这行吗？要不转行算了，毕竟他是宝宝的亲生父亲。孩子懂事，要是知道了，总归是不好的。为什么？你就没想过转行之后过一下普通人的生活？过普通人的生活，跟谁过？你吗？你有喜欢的人吗？少打听。如果你有，见到他会心跳加速。会想主动对他好吗？这妮子不会有喜欢的人吧？问这个做什么？哎，算了算了，问你这个情场老手，肯定也问不出什么。哎呀，今天来主要是想跟你说，既然你不缺钱的话，就不要在夜场干了，长期在夜场对身体不好。看你一直戴着面具，肯定。不想被现实的朋友知道吧？既然如此，那干脆换个工作啊！不干，怎么还你的债？二、嗯、十万够了。我觉得不够。你说什么？行了，回家去吧。你以后没事少来一场。
。妈咪，你在想什么？我们来帮妈咪分忧解难。是啊，妈咪如果不想跟男孩子聊天，跟我和小曼聊天。是啊是啊，我们女孩子一起聊天。你们搞性别歧视。好了，乖乖去睡觉。妈咪是不是谈恋爱了？跟盛叔叔？好啊好啊，盛叔叔长得好帅啊。盛叔叔是妈咪的老板，怎么可能跟他谈恋爱呢？可是盛叔叔很好，总是带妈咪回家，帮妈咪欺负坏人。我觉得盛叔叔肯定喜欢你。我觉得盛叔叔肯定喜欢你，江武，你疯了是不是？盛明洲怎么会喜欢你？你们一个天一个地，简直是云泥之别。啊！谁喜欢你？没人啊，没人喜欢我啊。盛总，早上好。盛总，用咖啡开启活力的一天。我先去工作了。盛总，你乳糖不耐。今天呢？啊，江罗，这份文件需要你拿去给盛总过目签字。好，盛总在哪？十八楼健身房。啊！我的天哪，盛总平时西装下身材这么好。盛总，这个文件需要你签字。擦擦口水。盛总，陪我练会儿。可是我不会。我教你。双手举起来，一前一后，学会了吗？啊啊。学会了是吧？啊！盛总不会杀人灭口吧？江总，盛总，我保证我什么都没有看到。今天的事情我会守口如瓶，我绝对不会让任何人知道你西装裤下面穿的是小猪佩奇。盛总，那些文件你先签字，我先走了。站住！抬头，过来。盛总，你为什么亲我？是你先亲我的，很好捏吗？是挺好捏的。不是，对不起，盛总，今天的事情会烂在肚子里的，我绝对不会让第三个人知道的，请你不要开除我。你有男朋友吗？什么意思？盛总不会真喜欢我吧？一个破产还带俩娃的女人，哪里配得上他呀？没有，但是我有喜欢的人了。你喜欢的人是？难道是在夜总会当鸭子的我？今晚老地方见一面，我有话跟你说。嗯嗯嗯，怎么才来？自罚三杯。喝醉了。唉。其实我想跟你道歉。当年确实是因为你，才发生了那么多不好的后续，但确实也是因为我主动的。你只是工作而已，只是你没有职业道德，你不知道带。嗯，我们之间的事情，就一笔勾销了。哎，那我们从今以后。就不要再见面。怎么改变主意了？不想试试跟我发展一下？我都不知道你长什么样子，怎么发展？那不还是睡了几次？<笑>差。
成年人，就不要在意那么多细节了。我跟你不合适，没试过怎么知道不合适？只有试，才知道。我有喜欢的人吗？喜欢的人，人，同事，每天都可以见面。这段时间打扰了，祝你以后工作顺利。哎。同事，既然不是我，那就是简星河。报表这里要勾上，分项点这边，最后一定要检查清楚才能递交。还有系统内部这边都有教程，不懂的随时问我。嗯，简秘，您真好。嗯，我是你工作上的导师，教你是应该的。简星河，啊，我进来。好，完了。不会是因为酒吧的事儿吧？平时怎么没见你那么好为人师？好为人师，盛总，您是说我教江罗的事情吗？你觉得江罗怎么样？呃，挺好的，人也机灵听话，安排下去的工作都能按时完成，甚至还可以举一反三，人长得又漂亮，跟盛总您出去的时候特别自然，是个可造之才。这么说你很喜欢他？当然喜欢了。一开始还奇怪，盛总您为什么会把他安排到总裁办？原来您一早就看出了江罗的潜力。盛总，您真的太棒了！给我滚出去！盛总今天心情不太好。江罗，你去买杯咖啡拿给盛总。好。啊、呃，对了，要冰美式，盛总乳糖不耐受。好，简蜜，我记住了。冤家路窄，站住！听到我就想跑，你是心虚了吗？你那位护花使者怎么没来啊？把你给甩了？大老远就闻到一股臭味，原来是从你嘴里传出来的。你的口臭真是越来越严重了。再说了，我被谁甩跟你有关系吗？你一边牵手乔依依，一边纠缠我，怎么你还喜欢我？江罗，盛明周害了我们公司。差点损失一百亿，这笔账我会算在你的头上。算，你随便算，我给你一分都算我输。好狗不挡道，别挡着我消费。你好，东明哥哥，一杯冰美。你说，要是盛总知道江罗曾经是过鸭子，还给鸭子生下五个野种，还会不会继续勾搭他？我们有空去拜访一下盛总。好主意。站住！不行。盛总一直以为宝宝是我弟弟妹妹，要是被他知道我撒谎，说不定会被开除。站住！怎么了，姐姐？害怕了？如果你现在下跪向我们磕头道歉，我们就大发慈悲，把这件事情隐瞒过去，让你可以继续吊着盛总。你们别欺人太甚！江罗，这都是你欠我的。有本事你就去啊！就你们俩这嘴脸，就算能进得了盛世集团的大门，也休想能见得到盛总。你们以为盛总很闲吗？你们想见就见。如果盛总要是知道你带着那五个野种，我看他会不会愿意给那五个野种喜当爹？不要让整个杭城的人都知道，你给一个鸭子生了五个杂种。很抱歉，盛总就是我孩子的父亲。什么？对不起，盛总，都在你奶奶面前演过戏了，这次也让我过过心瘾吧。这不可能！你疯了吧，江罗？盛明周是什么样的人？他连我的底细都不调查清楚，怎么会跟我在一起？既然我们是男女朋友，那就只有一个人。哦、他是孩子的父亲。啊！怪不得盛总会把他安排到总裁办，原来是想偷偷谈一些地下恋情呢。哈哈哈哈！既然如此，那老陈就先告退了。啊，对，喂，盛总，呃，你有空来一下楼下的咖啡厅吗？啊，您的女朋友呃，女助理似乎遇到了一点麻烦。我知道了。啊，嗯，哇、哦、哇、哦，中国第一好助理。当年你怎么认识盛明周？因为我们江家当年的地位，我想认识盛明周应该不难吧？霍风明，你还真以为你是什么可遇不可求的香饽饽吗？我告诉你，早在五年前。
，我就喜欢盛明州了。还有你，乔依依，你跟你那个不要脸的小三妈一样，专挑别人不要的男人。你一个垃圾，一个败类，绝配。小姐，您的冰美式。你五年前就喜欢我？该死，翻车了！盛总，不好意思，扯了你的大旗。霍风明是我前男友，乔依依是我继妹，我不想在他们面前丢脸，所以才会。今晚带着你弟弟妹妹来我家吃饭，就当赔罪了。啊？今天奶奶过生日，特意邀请的，不愿意啊？愿意啊，当然愿意了。盛总帮了我这么多忙，我当然愿意。绝对不能就这么算了，江罗，你不要以为你攀上了盛总就一切无忧了。我倒是要看看，盛世集团的总裁会不会喜欢一下班就消费鸭子的贱货。喂，把昨天拍的东西发出去。嗯、舆论做得越大越好，好像就是他，盛总的贴身助理江罗，长得还是挺漂亮的，怪不得能跟盛总那么近的贴身呢。不惜一切代价爬上盛总的床不说。不每天下班还去夜场找鸭子，不知道盛总知道自己顶着青青大草原会有什么想法。快别说了，江罗过来了啊！江姐，你快看一下，好多人都收到了。谁发的？盛盛盛盛总，是已经离职的樊一兰。上班时间发这种东西。都很闲是吗？你给我过来！他不会是相信了吧？对不起，盛总，是我给公司造成了巨大的影响，我会主动离职的。你有靠身体爬上我的床吗？没有。那你下了班还去找鸭子消费？我哪里有钱？既然犯错的人不是你，为什么要你来承担后果？可是我，盛总，让法务部拟一份律师函。发给翻译兰，追责他造谣诽谤盛世员工。好的，盛总。盛总，谢谢你，我一定会好好报答你的。我也会好好工作，我也会努力，在奶奶面前做好你的女朋友。先去忙吧，晚上下班等我。好。来我办公室。盛总，你找我。再等会儿，我还有点事。好。盛总。我在外面，在外面等你。哎，盛总，你工作忙完了吧？你在等我？我只我只是不想让别人误会我们的关系。我们之间什么关系啊？上下属、老板和员工。你认真，你不想要什么礼物？点心，点心好吗？他应该也算吧。辛苦了。哎，开玩笑，说不用你。嗯嗯。赶紧滚！我做错了什么吗？潘奶奶，我好想你。<笑>小宝贝们，我也好想你们。太奶呀，做了好多好吃的，就等着你们回来了。<笑>奶奶。我是失宠了吗？怎么可能忘了你呢？你可是我的大宝贝儿，<笑>奶奶，我给您织了一条围巾，我帮您戴戴，您看舒不舒服？哎，<笑>来试试，奶奶，好漂亮，漂亮啊，好舒服，宝宝们，奶奶带你们去洗手，马上就要开饭了，好呀，奶奶，还是我来吧，盛夫人。
，以后在这个家里啊，你跟着盛明州喊我一声妈啊！妈，改口费还没给，这未免也太小气了吧？我怎么可能忘？这个是盛家世世代代传给儿媳妇的手镯，那给你了。我我不能要，这太贵重了。哎，小罗啊，你就拿着吧，这以后呀。还要传给你的儿媳妇呢。<笑>嗯，多给孩子们加点啊！今天晚上说好了，你们谁都不许走，就在老宅住。孩子们的房间呀，我已经装修好了。小罗，今晚啊，你和明周一起睡啊。那个，我要不跟宝宝们睡一起吧？床很大呀、啊，睡得下。这是床大床小的事情吗？嗯，那我先去洗澡。嗯。怎么了？没事。你出去，妈咪，发生什么事情了？冲啊，妈妈有危险！冲啊！咦，快走吧，少儿不宜。出去。小诺，你有喜欢的人吗？我表现的难道那么明显吗？他不会看出来了吧？算算是吧。他很优秀吗？嗯，他很优秀。他就像月亮一样，是需要我仰望的存在。我怎么没发现简星河这么优秀？你能不能别喜欢他了？只是默默喜欢，也不可以吗？我喜欢他怎么了？我又没有影响他，我为什么不能喜欢他？就这么喜欢吗？妈咪，你不开心吗？不开心吗？妈咪没有不开心。可是豆角快被你杀死了。杜角好可怜啊，死翘翘。唉，妈咪怎么了？好像失恋了。我去想办法。盛叔叔，小罗喜欢你，你可不可以也喜欢小罗？盛盛叔叔。小罗喜欢你，你可不可以也喜欢小罗？江罗喜欢我，盛总，小孩子不懂事，都是开玩笑的。原来是开玩笑的。小鬼，你以后不能随便给盛叔叔打电话，你知道吗？好了，别委屈了，妈妈带你出去玩。宝宝们，一会儿逛商场，想吃什么？江罗。怎么在地上捡垃圾吃啊？被盛明州给甩了是吗？小鬼，地上的这种脏东西啊，可不能乱吃。脏啊，和你妈咪一样脏。怎么着，我也算是你们小姨吧。小姨呢，赏你们两百块钱，拿去买糖吃。那这两张，你还是留着自己用吧，跟你臭嘴挺配的。江武，不要这么不识好歹。宝宝，我们走，不理他啊。江罗，我也不知道你在神气些什么。你不会真的以为盛明州会娶你吧？先不说你过去那些光荣战绩，还有这五个野种，盛明州有未婚妻这件事情，你还不知道吧？呵呵，看来你还真不知道啊。人家的未婚妻啊，马上可就要回国了。像你这种小三，到时候就等着瞧吧。你说谁是小三？说你啊？怎么了？哎，这怎么回事啊？你这个小三，你
无力自。我都带我孩子净身出户了，你还想怎么样？不要脸的小三，你抢我老公，还欺负我的孩子，这个世界上还有没有天理了？哎哎，云妹打小三了，小三还欺负孩子，真不要脸！不要脸！青罗，你给我等着！哎，别跑，别跑！走，跟孩子们净身出户。盛总，你怎么会在这儿？调皮，回去再收拾你。盛总，我还有事儿，那我们就先走了。走。好、啊，等等。你还没说出孩子们什么意思？我那是为了让乔依依吃瘪，所以略施小计。真是这样？当然了。那今天没什么事儿，带你们去逛商场，好不好？谢谢你送我回家，江迪他老爱私下给你打电话，我一定会好好教育他的。我送你们上去吧。不用了，奶奶不在的时候，我们还是保持一下距离。我怕你未婚妻，不是，我怕有人误会。你就这么喜欢金星河，着急跟我撇清关系吗？你你这样做是不对的，你看。啊，把这里勾上，啊，然后这里调过来。他连正眼都不看我了吗？钱秘书、嗯，八卦一下，盛总是不是有个未婚妻啊、哦？真的还是假的？这你都知道了，是有这么一号人物。不过，秦河，呃、啊，我滚进来。啊，你先坐好，我等会回来要检查。谢谢你啊，简秘书。啊。这所谓的未婚妻也只是娃娃亲啊，盛总怎么会答应呢？而且这江罗又是怎么知道的？我看你最近跟江罗走得很近，他很多事情都不太会，我得亲自教。不过他学得很快。盛总，呃，我下个月就要结婚了，想邀请您参加。你要结婚？啊，我跟我女朋友爱情长跑好几年了，最近她怀孕了。在准备领证办婚礼，要是你也没时间，盛总，你给我过来。盛总，您的咖啡。你对那个人有多喜欢，非他不可吗？你是要给我说开了是吧？让我彻底死心，对吗？人都要结婚了，你知不知道？你能不能换个人喜欢？我也是最近才知道他有未婚妻的。知道了。既然知道了，那你打算怎么做？跟他保持距离，认清自己的身份。如果需要我辞职，我就辞职。用不着辞职。既然决定不喜欢他了，那能不能喜欢我一下？你说什么？我说，既然决定放弃喜欢他了，那能不能喜欢我一下？我本来就。你说要结婚的人是谁啊？当然是简星河。那家伙有什么好的？平时教你泡个咖啡，填个表格，你就爱上他了。我告诉你，职场上最忌讳的就是这种。你真要喜欢放在他的顶头上死不还，去喜欢一个秘书，岂有此理！我对简星河又没有男女之情，没有。我本来就没有喜欢过他呀。那你刚刚分明说，那你刚刚嘴里说。喜欢的人是谁？是你。嗯，江博。盛总，如果你不想参加，盛总，盛总，哎，人呢？吃完一起回家吧，正好我妹妹留学回国，带你见见。你还有个妹妹？是啊，比我小半轮，刚上大二。那第一次见面，我是不是要买点见面礼啊？万一她要是不喜欢我怎么办？我们的小楼这么可爱，她肯定会喜欢的。我已经跟他们打过招呼了，一起回去吧。嗯，好。啊，哎、啊，嘿。
，你就是嫂子吧？漂亮的比奶奶说的都要夸张，怪不得连我哥那个无辜脑袋都能开窍呢。走。哇，老实交代啊，你们到底是什么时候认识并保持地下恋情的？孩子五岁大了才我们知道。啊，对了，我那可爱的侄子侄女们呢？有没有带回来？行了，奶奶。问题那么多，奶奶。小罗呀，连喘气的机会都没有。哎呀，奶奶，<笑>人家那不是激动吗？我哥那个千年铁树终于开花了，那人家不得好好问清楚才行。你呀、啊，<笑>哥哥。哥，能不能把嫂子借给我一碗呀、啊？就一碗，我想跟香香软软的嫂子睡。我们之间呢，要进行美女的秘密交谈。别闹啊！啊，奶奶，你看看我哥，小气巴拉的。你这个丫头，<笑>嫂子，你今晚就跟我睡吧。我跟你说，我家的床可大了。你、嗯，喂，喂，嫂子，我今天跟我妈去写拼音，起来呗，我可买单。好，我就喜欢你这样大大方方的美女嫂子，我先等你，快。盛家人都这么好，像做梦一样。哎、不行，还是先把钱还给他。再当面跟他说清楚。莲姨，真是好巧啊！十一妹妹回来了。哎、啊、呀，这位是给你们拎包的保姆。小念，你刚回国，可能还不太熟悉。这位是江罗，就是我那个同父异母的亲姐姐。就是那个当初在订婚之宴跟鸭子出轨上床上了新闻头条的那个。咦，莲姨，我知道你们人好，但是也不能找这种脏东西来家里啊！不是你们说什么呢？我听了半天。哦，你身为江罗的妹妹，还故意在外人面前泼脏水给他？告诉你们，江罗是我嫂子。我哥的女朋友，都放尊重点儿。不可能，我才是敏卓哥哥的未婚妻。莲姨，你肯为我做主啊！你跟我妈是多年的闺蜜，从小没事，你也是看着我长大的、啊。我们两家知根知底，我是一定要做你的儿媳妇的。对啊，伯母，盛小姐，你们可千万不要被江龙这人的外表给蒙骗了。他呀，可是给那鸭子生了五个孩子。什么？咦，好脏啊，好能生啊，不会得什么妇科病吧？好恶心，好恶心，好恶心，好恶心！住嘴！我们盛家的事情还轮不到你来指手画脚。哼，伯母，我也是为了你们好。江罗他可是给鸭子生过孩子的人，难道你们盛家这么宽宏大量，还能接受他这种人吗？我们盛家怎么挑儿媳妇？轮不到你来智慧，小念，两家还没有正式定过亲，你最好别在外面乱造谣，对你名声也不太好。莲姨，你怎么向着这个贱人？我只向着我儿子喜欢的人，别在乎他们说什么。就是，孩子肯定是我哥的。十一，你别发疯，都说了是跟鸭子生的，你哥怎么可能是鸭子？我哥的爱好就是做鸭，妈，你不知道吗？十一，啊，明州哥，你可要为我做主啊！他们都是胡说的，对不对？你明明是我的未婚夫，这个女人不知道从哪里冒出来的，快去啊！<笑>十一说的没错，我平时的爱好就是做鸭。江罗是我的女人，孩子也是我的孩子。不愧是我哥，顾七的样子实在太帅了。抱歉，今天让你们经历这样的事情。关于孩子，我不用为自己的过去跟我们道歉。你并没有做错任何事情
，哪怕是做错的，也没有任何关系。你的未来由我来斗地，你的弟弟妹妹，我也会帮忙一起照顾。啊，什么弟弟妹妹啊？奶奶不是说那是你们的小孩吗？你奶奶病重，他们呀，其实是在老人家面前演一出戏，让他开心。我我就说嘛。我哥他也不至于偷偷生娃还不跟我们通气儿。其实关于孩子，哎、啊、哎，小孩呢？我还从来没有见过他们呢，好想看看。幼儿园也准备放学了，本来打算接他们呢。那我们一家人一块儿去呗。好，好，走。嗯怎么感觉他们像是大哥的儿子？尤其是江迪，跟我哥小时候长得简直一模一样。我像江迪这么大的时候，你还没出生，怎么见过我小时候？哎，直男，不知道有种东西叫照片吗？师姨，奶奶来了，少说两句吧。嗨，奶奶，我好想你啊！嗨<笑>，奶奶，我们都好想你的。太奶奶也想你们，这个家有你们在，可真热闹。我和你们爸爸妈妈有几句话说，你们跟着奶奶和姑姑去吃水果去啊！<笑>走，我们去吃水果去吧。吃水果去，吃水果去喽！奶奶，哎。嗯、我知道自己的身体情况。没几年好活的了，你们俩有这么可爱的孩子，也算是了却了我的一桩心愿。奶奶，您别这么说，您一定会长命百岁的。活那么久有什么用啊？我现在最大的心愿，就是你能风风光光的嫁到盛家。下周五。就是个良辰吉日，你们俩呀，先把证领了，再好好准备婚礼，让孩子们当花童。<笑>放心，我不会逼你。过几天，奶奶那边我会去解释。奶奶的病情很严重吗？不太乐观，医生说。能坚持到明年，就已经算是奇迹了。我也不想让奶奶难受的，可是我，施明哲，你给我一点时间，让我把自己的事情处理好，我们就领证，至少要把跟鸭子的事情给解决了，从他那里拿的钱都要还回去才行。你答应我领证，是承认我们的关系了，是吗？那你现在是我的女朋友吗？请你再给我一点时间。妈咪，为什么申叔叔跟你表白，你不接受呢？你怎么知道的？因为我刚才和妹妹偷听到了，我们也不是故意的。因为妈妈还有事情没有解决，只有解决了，才能跟盛叔叔在一起。走吧。你好，我想当掉这个戒指，请您评估评估。活当还是死当？这枚戒指是可遇不可求的。活当吧。这是我爸送给我的成年礼，我希望以后还能拿回来它。姐，拿去吧。喂，你今晚有空吗？今晚八点。把对方接。不好意思，又打扰你了。我今天是来还钱的。啊
，以后我们不要再见面了。为什么？因为我有喜欢的人了，我想跟他开始新生活。之前不是说要跟我试试吗？之前是为了孩子，但是现在我想为自己而活。抱歉，女人总是对跟自己发生过关系的男人抱有别的感觉，但那并不是爱情。那你现在喜欢的人就不介意你跟我发生过关系吗？我会如实告诉他，不管结果如何，我都接受了。祝你工作顺利，后会无期。站住！你不是勾搭上了盛明州吗？怎么还忍不住出来找鸭子？他到底有什么本事，让你一次又一次花钱倒贴？怎么，霍风明，你是嫉妒吗？嫉妒他行，你不行。老子让你看看。行不行吧？不想死就给我滚远点！如果我说不呢，那就别怪我了。小心！那就试试。霍风明，你疯了、啊！你没事吧？我带你去医院。你没事吧？你怎么了？身体不舒服，人都在医院了，要不要做个检查？我没事，你还是先管你自己吧。一点别外伤，你先去挂号检查。狗娘养的，敢在酒吧找人打老子！我、嗯。嗯想找死你就试试。哼，藏头露尾的鼠辈，有种出来卖却不敢用真面目示人是吧？让我看看你是什么鬼样子，能让江罗这么着迷、啊？我怕你看了承受不住后果。你当老子吓大的？啊你是，应该不是胃的问题。你伸出手来，我给你把把脉。好。上次来例假什么时候？好像两个月前吧。呃，有男朋友了吧？啊？从脉象来看，你是怀孕了。你怀孕了？你怀孕了？我给你开了个 B 超单子，去缴费再做个检查吧。你怀孕了？但是我例假一直不太准，会不会是？从脉象来看，基本上确定你怀孕了。做个 B 超回来也是这个结果。我怎么可以怀孕？怎么能又怀上他的孩子？所以，我跟盛明州这辈子都注定没有可能了，对吗？盛明州，怎么会是你啊？为什么不能是我？你怎么可能是夜总会的鸭子呢？抱歉，我跟江罗之间的小情趣，我想护士破产就给我闭嘴。医生怎么说？很严重吗？要再去做个 B 超确认一下。小姐，恭喜你怀孕了，宝宝是很健康的，啊，要记得定时做产检。这个孩子要怎么办？我跟盛明州又要怎么办？我连他叫什么、长什么样子都不知道，却又怀上了他的孩子。医生怎么说？没事吧？我能不能看看你的样子？啊、算了，我不想看了。到底怎么了？嗯
，我没事，我要回家了。今天谢谢你的帮忙，我走了，再见。不，再也不见。小姐，你是不是怀？不要让孩子知道。小姐，你是不想要这个孩子吗？孩子的父亲是……我不知道，我该不该留下这个孩子？小姐，你一个人养五个孩子，压力太大了，不想留咱就不留。过几天我陪你去医院。嗯。昨天晚上没休息好吗？看你状态不太对。我没事儿，出什么事了？不想说也没关系，邀请你参加我的婚礼。我到时候一定准时参加。好。对了，如果要办离职，需要什么审批流程啊？你要离职？嗯。你为什么离职？你跟我进来。为什么要离职？准备跳槽啊？没有。那是因为奶奶昨天让你跟我领证是吗？不是。那是因为我说让你做我女朋友，你不愿意。我要怎么回答？说我怀上了其他人的孩子吗？盛总，我有其他的理由。什么理由？你是离职还是离开我？都是。盛总，你放开我！江龙，你把我当什么？这有你玩弄的玩具是吗？前脚要跟我试着交往，后脚要跟我撇清关系。我是有其他喜欢的人了。喜欢谁？简星河都要结婚了，难道是那个霍风明啊？你疯了，回垃圾桶里找男人？是其他的人。谁？难道是昨晚的我？你也受伤了，江龙。其实，跟你联系的那个鸭子是。够了，盛明哲。你也认为我是范一兰口中说的那种私生活混乱的人吗？我。对，我就是个烂人。现在你满意了吧？师傅，去协和医院。张婶，你能不能来医院一趟？我要做人流。这不是我们大名鼎鼎的江大小姐吗？你怎么在妇产科呀？该不会是外面的鸭子玩太多，得了妇科病吧？像你这么不知检点的女人，怎么敢跟念念抢未婚夫？哼，真够贱！不知道怎么有脸和明周哥在一起，出现在盛家都是我染了空气。人流？你怀孕了？为什么做人流？念念，你仔细想想啊，他敢做人流，说明怀的不是盛明州的孩子，那看来又是外面哪个野鸭子的野种。你还给我，凭什么给你？敢做还不敢当啊？我得把大家都叫回来看看，你的真面目到底多么下贱！凤明哥，你终于来了。我跟你说，姐姐居然又怀孕了，上次出轨的鸭子，给鸭子生了五个孩子不说。这次不知道又怀了谁的野种，这个女人还真是个母猪啊！这么能生啊？啊！谁的孩子？盛明周的还是别人的？你又是以什么样的身份来质问我？我怀谁的孩子跟你有关系吗？你你给我滚！我看见你我就想吐。嫂子，莲姨，十一妹妹，你们终于来了。既然你们认江罗是你们盛家的媳妇儿，那这件事你们肯定得知道。江罗刚刚一个人偷偷来医院做人流呢。小罗，你怎么怀了我哥的孩子还要过来做人流啊？是不是我哥惹你生气了？千万别冲动，流产很伤身体的。我哥他真的非常爱你，不管他犯了什么错，我马上能过来给你道个歉，好不好？十一说的没错。奶奶要是知道你怀孕了，肯定高兴。嗯，再怎么样
你也不能独自一个人过来做人流啊！我没话说了吧？因为你肚子里怀的根本就不是明州哥的孩子。如果是的话，你怎么会一个人一声不吭来医院？是想做完手术之后当做没有这回事，继续跟明州哥在一起，好骗他是吧？我第一眼就知道你是那种不知廉耻的贱货。说你没有跟鸭子发生过关系吗？闭嘴！我不信江龙是这样的人。我也不信。明州哥哥，你是个粗心的大直男，肯定看不出来江龙这种女人的绿茶情。但是在我们女人面前，他都忽略我，把藏都藏不住。他肯定没有怀你的孩子。如果是的话，他怎么会一声不吭？这样也好，把脸面全部丢干净，也彻底跟盛明州撇清关系。江楼怀的孩子，确实是我的。怎么可能啊？是我惹江楼生气了，她怀孕情绪激动，才来做流产。小龙，知道错了，一定好好改正，原谅我好不好？我就说我嫂子不是这样的人吧，哥，你敢惹我嫂子生气，回去等着跪榴莲吧。你们别被他骗了，他五年前可是出轨过鸭子。五年前那也不是什么鸭子，是我。这怎么可能啊？我当年亲眼看见的鸭子勾搭上的江罗，怎么可能会是你的？你什么意思？我，我也是后来听别人说的。啊、最好不要有事瞒着我。凤鸣哥哥。莲姨，江罗这种女人真的不能进盛家大门，会让所有人都丢脸的。小念啊，我们盛家的事就不劳烦你费心了。嗯，你也是来看病的吧？赶紧去忙你的吧。我是陪乔依依来的。二十六号江念在不在？哎，等等，我嫂子在妇产科，情有可原。怎么，江念你也来看夫妇啊？嗯，我的个乖。没毒，你你居然来看性病，好啊你，张口闭口说我嫂子脏，我看脏的人明明就是你，你竟然得了没毒，啊、不是我，不是我，是江依依，这个病例不是我的，不是我，嗯，妈，咱们就先回去吧，我哥还有嫂子还有悄悄话要说，别欺负嫂子啊。听见没有？有话好好说。好嫂子，你做什么我都支持你，但是流产这种大事还是要三思而后行，好吗？嗯，走吧。出去跟你说。谢谢你刚才帮我解围。其实你不用在阿姨和十一面前撒谎的，毕竟这种事情也瞒不住。但是我不可能怀上你的孩子，我们之间又没有亲密接触。你怀孕多久了？一个半月。一个半月？那一定就是我的孩子。有件事情。我需要跟你坦白，其实那个鸭……等一下，喂，江小姐，你现在人在哪里？你父亲苏醒了，现在想要见你，你快过来一趟。怎么了？我爸醒了，我现在要去医院。哎，你怀身孕不方便，我送你过去。爸，爸，你终于醒了，我真的好想你，小罗。都是大姑娘了，爸，你还记不记得你出事之前发生了什么？好了好了，爸，你别想了，你好好休息。好，这位是怎么看着这么眼熟呢？江叔叔，七年前有一次宴会上，家父带我给你搭过话。你是盛家的那个小伙子。是我，呃，你
你怎么跟小罗在一起呀、啊？我现在是江罗未来的丈夫，您的女婿，也是江罗肚子里孩子的亲生父亲。你在胡说八道什么呀？万一他真的相信了怎么办？我没有胡说八道。你不是我的未婚夫，我怀的也不是你的孩子。我都说了我不喜欢你，你刚刚维护我，替我说话，我真的很感激你。但谎言终有一天会被戳破。就算我求求你，以后离我远一点好吗？我不值得你喜欢。你那么优秀，以后一定会有比我更好的女孩子跟你在一起。所以你把我的离职申请签了吧，我们以后不要再见面。你干什么？我们不要这样好不好？我喜欢你，我觉得你是世界上最好的，只有你降罗才能配得上我。还不明白吗？所以，所以你就是酒吧的男模，对吗？是。所以，从始至终你都在骗我。白天你是盛世集团的总裁，高高在上的盛总；晚上你是酒吧的男模，把我当个傻子玩的团团转，对吗？不是的，江洛。那天在夜色酒吧，我只是跟朋友们闹着玩，我没想到你会突然主动过来。后来也是因为……也是什么？也是觉得我这个傻子很好骗是吗？没有，绝对没有。你先冷静一下，听我解释。冷静，我已经够冷静了，不然我真想一刀杀了你。江龙，别，别碰我，你让我恶心。怎么了，小罗？怎么哭了？是不是我哥欺负你了？我刚回家，听说叔叔醒了，我想过来看看。不是叔叔出什么事了吧？不是，那是怎么回事啊？我哥他人呢？哎呀，没事啊，没事。有什么事你就跟我讲，我肯定会站你这边的，好不好？嗯。事情的全部就是这样的。他疯了。什么年代了，还玩角色扮演 cosplay？ 他瞒你这么久，你这算怎么回事啊？怪不得他当时在医院的时候斩钉截铁的说孩子是他的，还真是。他就是把我当傻子，耍得团团转。那我肯定不是。我哥对你的喜欢，我们大家都看得出来。他肯定也没想到事情会发展成这样，也可能是一直没有找到机会跟你解释。说不定他想以另外一种身份去了解你呢。小罗，咱们这么想，你看啊，无论是鸭子版的我哥，还是总裁版的我哥，是不是都对你特别好啊？呃、嗯，他虽然用不同的身份跟你相处，但他对你的感情是很专一的。小罗，这感情的事儿啊，有时候不能太钻牛角尖儿啊。呃，我哥他瞒了你这么久。这事做的确实不对，我们肯定要惩罚他的。就让他十天半个月的不理他，我跟我妈也不理他，让他好好反省反省。师爷，我小罗，我知道你很难过心理上的那关，可是我哥他人真的不坏。这样，就当为了我那六个可爱的侄子侄女，再给他一次机会，好不好？我哥他一定会是一个好父亲的。我跟妈还有奶奶。已经把你当成一家人了。是啊，我已经有六个宝贝，难道要剥夺他们获得父爱的权利吗？可是我暂时原谅不了他。这个好办呢，那咱们就看他的表现，表现好就原谅他，表现不好就晾着他。好，我都听你的。江罗，你离职审批还没下来，你还不能走。而且，就算是离职，你也得提前一个月进行报备，留出一个月的时间空档。你肯定不能昨天提，今天就走。那我审批卡在哪一步了？盛总没签字呢。我自己去跟他说。来。喜欢吗？我早上
特意选的。你是不是没吃早饭？我准备了不少。你现在怀着身孕，就多补充营养。盛总，你这是干什么？盛总，你怎么用这么疏离又伤人的称呼？你喊我阿盛或者明周都行。嗯。对了，我发现。江迪所在的幼儿园条件一般，我跟本市最好的双语幼儿园已经联系好了，明天就可以入学。既然他是孩子们的亲生父亲，做这些事情也是理所应当的。还有，我打算……盛总，我的离职审批，你什么时候签？不是说好给我机会吗？怎么又提离职？你哪儿都不许去。肯定是时宜出卖了。哎，小罗，去哪儿？去幼儿园接我孩子，他们还没有见过我爸爸，我带他们去探望他。我送你们过去。不用了。我不放心你一个孕妇做出租。走，让我帮你走。我自己会走。今天怎么是盛叔叔来接我们呢？哇，盛叔叔的车好漂亮啊，我好喜欢。你们喜欢，那叔叔送给你们，好不好？可是小罗说，不能接受陌生人的贵重礼物。我怎么能算外人呢？如果叔叔成功追到江罗了，以后也是你们的家人。咦，干嘛跟孩子们说这些？既然江傲喜欢，那你就送他们吧。谁让他是你亲爹呢？那就你们一人一辆，等从医院出来，我们就去提车，好不好？我们快去医院看外公吧。我要把我的车车给外公开。外公，江罗，他们为什么喊你爸外公啊？他们不是你的弟弟妹妹吗？不是，不是，什么意思？不是你的弟弟妹妹，那是什么？难道是你的儿子女儿？是，他们是我五年前怀胎十月，差点死在手术台上生下来的。我不要，我不要妈咪死，妈咪不痛，她肯定不会死的。五年前，妈咪。他们的亲生父亲是谁？盛叔叔，我们也不知道我们的亲生父亲是谁。是啊，江罗，你看着我的眼睛回答，他们的亲生父亲是不是我？是。为什么不早告诉我？告诉谁？告诉鸭子。还是告诉盛总，我敢对一个夜总会的鸭子说我为他生了孩子吗？盛明周，是你先不对我说实话，现在没有资格来指责我。我不是指责你，我只是，如果我可以早点知道，我可以更好的尽到父亲的责任。妈咪，盛叔叔是我们爸爸吗？爸爸。真的是我们爸爸吗？嗯，他是你们的爸爸。爸爸，爸爸和妈妈不会分开了，对不对？我们终于不是野孩子喽！我们终于有爸爸了。哦、乔依依。你还敢来？姐姐也来了，我也是爸爸的女儿，我怎么不能来了？好一个爸爸的女儿！那爸爸为什么好端端的会变成植物人？医药费断的时候你在哪？医院联系你，联系了那么久都联系不到，现在爸爸醒了，你倒上赶着来献殷勤了。江罗，你别这么咄咄逼人。还有你，霍风林，明明是你先出轨，要悔婚。你们两个早就勾搭在一起
却把脏水往我身上泼。这，这是怎么回事啊？爸，他就是个狼子野心的人。自从我们江家出事之后，他们霍家。就收购了我们江家大部分产业，我想，乔依依应该帮了不少忙吧。爸，我没有。江罗，你别在这血口喷人。你跟外面那个野男人生的孩子都这么大了，你凭什么在这诬陷我和风明哥哥？江罗，你是不是疯了？我什么时候先出轨了？我当年不拉黑你，就是为了让你看到这些信息。睁大你的狗眼，给我看清楚了。你之前怎么没跟我说过这个？我跟你解释了那么多次，你给过我机会吗？六年前你劈腿，江罗被所谓的好朋友带去酒吧买醉，结果他乔依依在酒里下药，如果不是遇见我，他就被小混混带走了，知道吗？乔依依，到底做过什么？我没有，他胡说的。<笑>不止这些，江罗母亲的死。江家破产，就连江叔意外变成植物人，这每一桩每一件都有你们两个的手笔。竟然真的是你们！你们，你们这是……啊、没有的事情，你别相信他们。我请了最专业的律师团队，已经收集了大量的证据。接下来我会以江罗的丈夫、江家的一份子，正式对你霍风明还有乔依依提告。你们有演戏这功夫，还是想想怎么应诉，免得后半辈子只能在牢里度过。你你你能有什么证据？当年你们逼死江罗母亲的监控录像，乔依依每天往江叔水里下慢性毒药的证据，还有你霍氏真正的财务报表，这些够吗？这我反驳的话就不用说了，留着跟法官说去吧。乔依依，我要你偿命！你，这是你们欠我，现在马上给我滚！你给我等着！都怪我，当时是心一软，就让这个白夜狼进了门。事情早就回不去了，妈妈也回不来了。放心，有我在，他们一定会付出代价。爸，这是我的儿子女儿们，外公，你好，好，真好啊！你看看，你们长得真好看，和你妈妈小时候很像啊！来，快让外公抱抱，来，哎呦，好，好，好，哎，真好看。那个事情是真的吗？基本上是确定，你放心。如果他们真的犯法了，不会逃脱法律的制裁的。嗯，我有个事情想跟你商量一下。我现在感觉在盛世集团不太自在，大家都知道我跟你之间的关系，我不想让别人用异样的眼神看我。那就安心在家当全职太太。不行，我也要工作。实现自己的价值。那我在分公司给你安排个职位，改天让简心和带你入职，做你最擅长的事情，这样也没人认识你，知道我们的关系。好，谢谢你，盛明昭。嗯，叫老公。哼，你还没过考察期呢。啊！哎呀，小心一点，小罗，我听明州说你怀孕了，是，有一个半月了。哎呀，太好了，这说明什么？说明我们盛家你人丁兴旺。<笑>你这个孙媳妇儿，一下子就给我们家添了六个宝宝。<笑>妈，哎
。如果肚子里啊是个龙凤胎或者双胞胎，那才叫一个热闹。<笑>哎呀妈，双胞胎哪有那么容易啊？更何况嫂子都坐过产假。嗯，可是好像我这次怀的也是双胞胎。啊？哎呦，<笑>真的是双胞胎。嗯，是。不是，这么重要的事情，你怎么不早告诉我？那你也没有问我啊。嘿，明州，你可别吓着肚子里的宝宝。哎呀，这可真是双喜临门。正好，小罗的父亲也苏醒了。哎，你们两个，赶紧去把证领了。这样。才算是真真正正的一家人。奶奶，现在的年轻人哪有不办婚礼就直接领证的？该有的仪式感还是要有的。我哥还没跟江罗求婚呢。嗯，对对对对对。再说了，我哥也不一定能娶到江罗的。某人的考察期还没过呢，对吧？求婚，求婚，爹地，你快求婚！电视上都说求婚要跪下来，还要戒指哦。弟弟，你有吗？小妈，你不是有娃具戒指吗？我去拿。我们一起去吧。十姨这话说的对，不能什么都没有啊就领证。求婚跟婚礼啊都要有，不但要办，还要大办。行，我马上准备。一定让我们未来的圣太太满意。<笑>现在这个家呀，热闹的，我都想了多活几年。哎呀，林正，你一定要准备的快点儿，所有的一切啊，一定要是最完美的。<笑>知道了，奶奶。简蜜。嗯。我什么时候去分公司上班啊？你现在走可就亏大了。盛总说了，他马上就要结婚，全公司每个人都包一万的红包。全公司有一万个人，那他红包够吗？这只是我们总裁办的，剩下的已经发出去了。这个是你的。小罗，你愿意嫁给我吗？求婚，就这，这么简陋的吗？似乎也不是不行，人总会被一些朴实无华的东西感动。嗯，我愿意。亲。好，这件会不会太塑了一点？嗯，超级，你美爆了，太绝了！真有你说的这么夸张啊？当然，不信你问我哥。十一说的没错，比我见过的任何人都漂亮。那，比你前女友好看吗？啊，比比比她漂亮。所以，谈了几个啊？哎，哥，我见过的好像就有十个八个吧。还，那你真有？盛太太，你是我所有的第一次，你是我的曾经，也是我的余生。谢谢你，愿意嫁给我。不用谢，傻瓜，你该做的是吻我。嗯，哥，单身狗的命也是命啊！没眼看，没眼看。新郎盛明州，你愿意娶江罗小姐为妻？不管在今后的日子里，旁边呈现顺境或者窘境，无论是健康或者疾病，都会自始至终的照料她，容纳她，不离不弃吗？我愿意。新娘江罗，你愿意嫁给盛明周先生？在今后的日子里，旁边出现顺境或者窘境，无论是健康或者疾病
，都会自始至终的照料他，容纳他，不离不弃吗？我反对！我反对！我反对江罗嫁给盛云州。六年前，我们本来有机会步入婚姻的殿堂，但是阴差阳错的不断错过，到现在，我才真正认识到。我爱的人是你，江罗，别嫁给生明周，给我一次机会好吗？你是疯了还是脑残了？跑到我的婚礼现场闹，我跟你有一点关系吗？小罗，我是认真的，之前我都是被乔伊蒙蔽才犯错的，现在真相我已经知道了，我才发现，你对我是最好的，自始至终我爱的人只有你。你今天来这是为了最后一搏吧？警方已经找到了确切的证据，证明是你们害死了江罗的母亲。今天来这儿是为了骗取江罗的谅解书，是吗？你该死！呃，哇！拖出去，别脏了我的地方。江罗，他不是……不好意思。啊。刚才发生了一点小插曲，现在婚礼继续。新娘江罗，你愿意嫁给盛明周先生吗？不管在今后的日子里，旁边呈现顺境或者窘境，无论是健康或者疾病，都会自始至终的照料他，容纳他，不离不弃吗？我愿意。<笑>那我们现在就开始，抢手捧花了，大家准备好。给我，给我这来，往我这来。Yes， 下一个脱单的就是姑奶奶我了。姑姑要淑女，姑姑要淑女。你干嘛？嗯、我还怀着孕呢。少了洞房花烛夜，没有仪式感，想亲你。动你个大头鬼啊！不许。哎呀，妈咪怎么了？是不是又被爹地欺负了？妈咪，我跟哥哥这就来救你。我们也来救你。妈咪没事儿，你们先回去睡觉。讨厌。嗯，吃完葡萄，小飘。再切点西瓜，不要了，你都快把我喂成猪了。那也是可爱的小猪，肚子圆滚滚的，多萌。哥，会不会讲话？哪有人夸自己媳妇像猪的？来，哎，对了，上午法院下了判决，一审乔依依和霍风明都是无期徒刑，他们准备二审上诉，最终结果。基本上不会改变，终于可以告慰岳母的在天之灵了。谢谢你，都是一家人，还说什么谢不谢？他们最有应得。是不是预产周期就在下周啊？月子中心我已经让你婆婆给找好了，是咱们这儿最好的。<笑>现在啊。一切准备工作都就绪，就等孩子平安健康的出生了。嗯，那真是辛苦奶奶跟妈妈了，<笑>一点都不辛苦。最辛苦的是你，我。<笑>你可以先带我去趟洗手间吗？怎么了？我好像羊水破了。啊！哎呀，啊、快快快快！快去备茶，把豆腐拿着，拿着拿着拿着拿着拿着拿着快快快！